क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब एट व्हिच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मतलब मुझे इस कर्व पे पॉइंट निकालना है ठीक है ना मतलब उस आ, उस पॉइंट में क्या खास बात आपका होगा कि उस पॉइंट में जब आप कोई टेंजेंट को ड्रो करेंगे और इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट के ही अपने आप के ये इक्वल हो जाएगा मतलब जो आपका कोऑर्डिनेट x1 y1 जो हासिल होगा ना ये y1 के ही इक्वल आपका हो जाएगा उसका स्लोप देखिए यहां पे बोला हुआ है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट का तो अब सवाल ये उठता है कि अब हम लोग कैसे ये पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया है गिवन कर्व और इस कर्व का आपका ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं आपका रफ स्केच है आपका ठीक है और मैंने कंसीडर करके चला है कि वो ये पॉइंट होगा x1 y1 जिसमें आपका टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे ठीक है ना तो इसका जो स्लोप आपका होगा वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा मतलब इसी के इक्वल होगा जब आप इसका स्लोप निकालेंगे तो ठीक है ना तो मैंने उस पॉइंट को x1 y1 मैंने यहां पे माना है अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस लाइन का स्लोप कर्व के थ्रू निकालेंगे तो कर्व के थ्रू निकालने के लिए इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और फिर इस पॉइंट को पुट करना पड़ता है तो सबसे पहले हम लोग इसे ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और फिर एक्स वन वाई वन यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए तो यहाँ पे एक्स कोर्डिनेट बस रिप्लेस आपका होगा तो थ्री का स्क्वायर अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये क्या बोल रहा है किसका जो स्लोप आपने जो हासिल किया है मैंने हासिल कर लिया इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल आपका होगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट का तो इसका मतलब यहाँ वाई कोऑर्डिनेट हमने क्या माना हुआ है वाई वन इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू वाई वन और इसका वैल्यू आपने कितना हासिल किया है थ्री का स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आपका आ गया वाई तो मैंने इसे इक्वेशन टू में कंसिडर कर लिया अब यहां से मेरे को आप एक्स वन वाई वन का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है लेकिन एक सिंगल इक्वेशन में आप दो वैल्यू का फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए एक्स वन और वाई वन में तो एक बात हमें बतलाइए ये जो एक्स वन वाई वन जो आप देख रहे हैं आखिरकार ये इसी कर पे तो लाइक कर रहा है ना तो आखिर इस कर्व को सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना क्योंकि इसी कर्व का तो ये हिस्सा है क्योंकि उसी कर्व पे मैंने तो माना है x1 y1 तो ये जो पॉइंट है इस पर लाइक करेगा तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व वन और मैंने यहाँ पे क्या किया है y कोऑर्डिनेट को मैंने रिप्लेस किया है आपका वाई से और एक्स कोर्डिनेट को मैंने रिप्लेस किया है एक्स से ओके और फाइनली यहाँ आ गया है वाई वन माइनस का पावर में क्यूब अब वाई वन मेरे को ऑलरेडी मेरे को पता है थ्री का स्क्वायर तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है थ्री का स्क्वायर और एज जो मैंने अभी से राइट हैंड साइड मैंने लिखा था ये फ्रॉम इक्वेशन टू से मैंने यहां पुट किया वाई वन का वैल्यू यहां से वाई वन का यहां से आपका आ गया है अब मैं इसे सोल्व में ऐसे करूंगा इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले, ले जा रहा हूं और यहाँ पे x1 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा थ्री और यहाँ पे क्यूब होने के कारण में एक एक वहाँ पे पावर आपका बचेगा मतलब एक सिंगल x1 आपका आ जाएगा जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो एक x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो और एक आपका एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री अब यहाँ पे अब मेरे को हासिल हो चुका है एक्स का वैल्यू जीरो और एक्स का वैल्यू थ्री तो मतलब आप मेरे को वाई कोर्डिनेट निकाल सकते हैं तो आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू में ले ले रहा हूं और y1 वन इक्वल टू थ्री एक्स वन का स्क्वायर मैंने इसे ही मैंने यहां पे लिख दिया है अब मैं यहां पे x1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा जीरो से तो कितना आ जाएगा y1 का वैल्यू फाइनली जीरो तो पॉइंट एक्स जीरो जीरो आपका हासिल हो गया इसके बाद फिर से मैं x1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा थ्री से तो कितना हो जाएगा थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर मैं तो यहां पर फाइनली कितना हो जाएगा सोल्व करने पर ट्वेंटी सेवन मतलब थ्री और ट्वेंटी सेवन तो इस हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट आर जीरो एंड जीरो जीरो एंड थ्री और ट्वेंटी सेवन मतलब आपके दो पॉइंट के ऐसे हासिल होंगे इस कर्व पे जहां पे आप टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो एक बार उसका स्लोप किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा मतलब इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जीरो जीरो पे तो उसमें जो आपका टेंजेंट ड्रॉ होगा और उसका जब स्लोप निकालेंगे तो वो जीरो आएगा पक्का जीरो आएगा और यहां पर अगर इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसका जो स्लोप आएगा उस टेंजेंट का इस पॉइंट पर ट्वेंटी आएगा ओके ना आप चाहें तो यहां पर रख करके आप चेक भी कर सकते हैं पॉइंट को रखिए जीरो जीरो यहां पर रखिए देखिए आपको जीरो हासिल हो रहा है ठीक है ना इस पॉइंट पे देखिए स्लोप बिल्कुल बराबर हो रहा है इक्वल हो रहा है थ्री ट्वेंटी सेवन यहां रखेंगे तो यहां पे थ्री ट्वेंटी सेवन में और यहां पे थ्री बस रि, आपका रिप्लेस होगा एक्स आपका एक्स वन आपका कोऑर्डिनेट तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि यहां पर थ्री रखने पर आपका ट्वेंटी आपका आ रहा है देखिए आप क्रॉस चेक भी
रिलेट करते हुए चलना है और यहाँ पे सारे की सारी चीज़ों को बना डालना है ठीक है ना तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर एटीन को डील करते हैं यहाँ पे क्या कहता है फोर द कर्व वाई इक्वल्स टू फोर एक्स का पावर में क्यू माइनस टू एक्स का पावर में फाइव फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट्स पासिस थ्रू द ओरिजिन मतलब ये कह क्या रहा है कि इस कर्व पे जितने भी टेंजेंट्स आपके ड्रो होंगे तो किसी न किसी पॉइंट पर तो ड्रो होगा ना तो वो सारे के सारे पॉइंट को फाइंड आउट करिए जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे वो टेंजेंट कहां से पास हो रहा है आपका ओरिजिन से आपका पास हो रहा है कहां से पास हो रहा है आपका ओरिजिन से पास हो रहा है तो यहां पे मैंने उस इस कर्व पे मैंने उस पॉइंट को मैंने कितना कंसीडर कर लिया एक्स वन वाई वन क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी अगर मेरे को पॉइंट निकालने के लिए बोलता है कर्व पे तो मैं एक्स वन वाई वन मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं ठीक है ना तो चलिए यहां पे गिवेन कर्व मैंने यहां पे लिख दिया है और लेट मैंने पॉइंट यहां पर कंसिडर कर लिया है एक्स वन वाई वन द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व ठीक है ना मतलब इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट लाइन आपका ओरिजिन से भी आपका पास होगा ठीक है ना अब जरा सा देखते हैं कि यहां पर कैसे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे कि हम लोग इस कर पे वो सारे पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर सके जहां पे टेंजेंट को ड्रॉ करने पे वो कहां से पास होगा ओरिजिन से आप देख सकते हैं मैंने यहां पे फिगर में मैंने आपको दिखलाया ये आपका रफली फिगर है ठीक है ना और ये आपका टेंजेंट लाइन है और ये टेंजेंट लाइन आप देख सकते हैं आपका कर पे आपका टच कर रहा है तो ये टेंजेंट लाइन हुआ और ये टेंजेंट लाइन ओरिजिन से भी पास हो रहा है बस मेरे को उस कर पे यही पॉइंट का मेरे को फाइंड आउट करना है ठीक है ना तो सबसे पहले इस कर्व को हम लोग क्या करेंगे इस कर्व को हम लोग डिफ्रेंसिएट कर देंगे कितना हो जाएगा आपका पावर आगे आएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा टेन एक्स के पावर में फोर हो जाएगा ठीक है तो इस कर्व पे मेरे को किस पॉइंट पे मेरे को चाहिए x1 y1 पे तो dy वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन तो यहाँ पे x जो आपका कोऑर्डिनेट है आपका रिप्लेस हो जाएगा x1 से और यहाँ पे x1 से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका वैल्यू है यहाँ पे मेरे को x1 वैल्यू को मेरे को सॉल्व करना है ठीक है अब यहाँ पे नाव तो क्या करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट अब यहां पे आप बोलेंगे ये क्या बोल रहा है ठीक है ना तो जरा से यहां पे समझिए एक बात हमें बतलाइए आप यहां पे इस लाइन का आप स्लोप निकाले हैं किसके द्वारा इस कर्व के द्वारा ना ठीक है क्योंकि आपने कर्व को आपने डिफ्रेंसिएट किया पॉइंट आपने जो कंसीडर किया था या जहां पे टच कर रहा है एक्स वन वाई वन पे आपने निकाल दिया लेकिन ये जो लाइन है ये खुद के द्वारा भी तो स्लोप निकाल सकता है क्योंकि आप जानते हैं टू पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ा था कि अगर किसी लाइन का अगर स्लोप निकालना है और अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं तो आप निकाल सकते हैं याद है आपको देखिए मैं यहां पर यहां पर बतला रहा हूं आपको ये एक्स वन है और यह आपका एक्स है ठीक है और ये ए पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया है ए बी अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है क्योंकि ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट तो इस लाइन का भी तो स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं ना क्योंकि ये एक ओरिजिन से पास हो रहा है ये चीज हमें पता है और ये इस कर पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स वन वाई वन तो 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 फिर इस लाइन पे भी तो ये लाई करेगा ना एक्स वन वाई वन मतलब इस टेंजन लाइन पे भी तो यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट जीरो जीरो एंड एक्स वन वाई वन तो यहाँ पे आपका डिफरेंस बिटवीन द वाई कोर्डिनेट बाई डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोर्डिनेट आपका डिवाइड में तो फाइनली वाई वन बाय एक्स वन मतलब इस लाइन के द्वारा जो स्लोप आया हुआ है y1 वन बाय और इस कर्व के द्वारा जो इस लाइन का स्लोप आया हुआ है दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए ना इसीलिए यहां पे जो आप स्लोप बिठाए हैं ये कर्व के द्वारा आप इस लाइन का स्लोप निकाले हैं और ये जो स्लोप आप बिठाए हैं ये इस लाइन के द्वारा ही निकाला गया है तो दोनों क्या होंगे वैल्यू इक्वल होंगे ठीक है अब यहां पर एक्स क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ट्वेल्व एक्स वन का पावर में थ्री और माइनस टेन एक्स वन का पावर में फाइव ये फाइनली आ गया है यहां पे आप जानते हैं कि यहां पे आपको दो वैल्यू निकालना है एक्स वन और वाई वन का तो आपको दो इक्वेशन चाहिए तो एक बात हमको बतलाइए तो एक सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगा ये जो पॉइंट आपने माना है एक्स वन वाई वन आखिरकार ये इसी कर पेनालाई करेगा ना तो यहां पर मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा एक्स से यहां पर और यहां पर वाई वाई को वाई से मैं रिप्लेस कर दूंगा देखिए मैंने यहां पर लिखा है लेट एक्स वन वाई वन लाइज ऑन द कर वन तो यहां पर रिप्लेस करके फाइनली आ गया अब यहां पे आप देख सकते हैं ये y1 का वैल्यू मेरे को हासिल था पहले से मैंने यहां पे पुट कर दिया है मैंने यहां लिख भी दिया फ्रॉम इक्वेशन टू और जब यहां पे 12x एक्स का पावर में थ्री है और इधर 4x का पावर में थ्री है जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो लेस हो जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8x एक्स का पावर में थ्री और यहां पर जो माइनस टेन का पावर में
और जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो एक्स वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जीरो और यहाँ पे एक्स वन इक्वल एक्स वन का स्क्वायर इक्वल्स टू वन और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स वन का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस वन आपका आएगा इसका मतलब एक्स का तीन तीन कोऑर्डिनेट आ रहा है तो वाई का भी तीन कोर्डिनेट आएगा ठीक है ना तो मैं यहाँ से फॉर्म इक्वेशन थ्री में मैं यहाँ ले रहा हूँ आप किसी में भी चल सकते हैं आप इसमें भी चल सकते हैं आप इसमें भी चल सकते हैं और आप ना सोचें कि ये वाला क्या है ये तो इसी का ना है सारी सारी चीज़ें वही है आप इसमें रखें या इसमें रखें बात बराबर है तो यहाँ पर मैं इक्वेशन थ्री को मैंने लिया है एक बार जब आप यहाँ एक्स वन का वैल्यू जब आप यहाँ जीरो रखेंगे ठीक है ना तो कितना आ जाएगा यहाँ फाइनली इसका भी तो मान जीरो इसका जीरो तो जीरो आ जाएगा फिर आप एक्स वन का मान ए वन रखेंगे जब आप यहाँ पे वैल्यू तो वाई वन का वैल्यू कितना आएगा टू आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं टू आपका आएगा और फिर वेन एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे माइनस तो जब आप यहाँ माइनस रखेंगे तो वाई का वैल्यू माइनस मतलब पॉइंट एक हासिल हो गया जीरो जीरो वन टू और माइनस और माइनस इसका मतलब तीन पॉइंट आपके से होंगे जो मेरे को रिक्वायर्ड पॉइंट है जहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रो करते हैं इस कर्व पे तो वहां पे टेंजेंट जब आप ड्रो करेंगे तो वो कहां से पास होगा वो टेंजेंट आपका ओरिजिन से पास होगा कहां से पास होगा ओरिजिन से पास होगा ओके क्वेश्चन नंबर अब 19 फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व फिर से मेरे को इस कर्व पे मेरे को पॉइंट निकालना है एट वीज द टेंजेंट आर पैरल टू एक्स एक्सिस मतलब उस टेंजेंट में क्या खास बात होना चाहिए कि वो टेंजेंट किसके पैरल होना चाहिए एक्स एक्सिस के तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस कर्व को मैंने रफली मैंने यहां पे स्केच मैंने यहां पे ड्रॉ किया है ठीक है ना और मैं यहां पे कंसीडर करके चल रहा हूं कि यहां पे वो पॉइंट आपका कौन सा होगा एक्स वन वाई वन जहां पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट किसके पैरल जाएगा आपका एक्स एक्सिस के पैरल जाएगा तो चलिए हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं ठीक है ना इस लाइन का स्लोप तो इस लाइन का स्लोप हम लोग किसके द्वारा निकालेंगे कर्व के द्वारा निकालेंगे और कर्व के द्वारा आपका स्लोप कैसे निकालना पड़ता है इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करके अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो इस लाइन का इस टेंजेंट लाइन का हम लोग स्लोप हासिल कर लेंगे तो सबसे पहले मेरे को इस पॉइंट को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है लेट एक्स वन वाई वन रिक्वायर्ड पॉइंट ठीक है ना और फिर मैंने इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने के लिए इस कर्व को मैंने डिफ्रेंसिएट किया है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का आपका डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का आपका डिफ्रेंसिएशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में फिर डी वाई बाई डी जरा से यहाँ पे रूल चलेगा माइनस टू और dx बाई डी और ये आपका कांस्टेंट का है ठीक है ना तो इसका कितना हो जाएगा 2x और 2y वाई डी वाई बाई और आपका dx बाई डी आपका 1 होगा और ये माइनस टू और कांस्टेंट का 0 जब आप इसे फाइनली जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो dy वाई बाई डी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई वाई अब मेरे को स्लोप किस पॉइंट पे मेरे को चाहिए x1 y1 पे चाहिए ओके तो dy वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन तो यहाँ पे एक्स कोर्डिनेट रिप्लेस हो जाएगा एक्स वन से और वाई कोर्डिनेट रिप्लेस हो जाएगा वाई से अब ये जो आप चीज जो हासिल किए हैं ये क्या है तो आप बोलेंगे कि ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है स्लोप ऑफ टेंजेंट आप किसके द्वारा हासिल किए हैं तो कर्व के द्वारा हासिल किए हैं क्योंकि मैंने उस कर्व को मैंने डिफ्रेंसिएट मैंने किया और मैंने पॉइंट पुट कर दिया तो जो चीज हासिल हुआ ये इस लाइन का आपका स्लोप है तो अब बतलाइए इसके बाद आप कैसे बनाएंगे तो ईजी है ये लाइन जो है टेंजेंट लाइन है ये किसके पैरल है एक सेक्सिस के पैरल और आप जानते हैं कि जब भी अगर कोई लाइन एक सेक्सिस के पैरल होता है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा जीरो होगा इसका मतलब जो आप रिजल्ट इतना जो लाए हैं ये किसके इक्वल होना चाहिए जीरो के इक्वल होना चाहिए देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट टू द कर मतलब इस कर पे जो टेंजेंट रहेगा इस पैरल टू एक सेक्सिस मतलब अब इस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा वो भी तो जीरो के बराबर होगा तो इस टेंजेंट का स्लोप आपने कितना हासिल किया डी वाई बाई कितना हासिल किया वन माइनस एक्स तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल होगा जब आप इसे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा वन माइनस एक्स वन और एक्स वन को जब वहां पे सॉल्व करेंगे कितना वैल्यू आ गया आपका वन अब ये वैल्यू आप कहां पे पुट कर देंगे यहीं पे पुट कर देंगे क्योंकि आप x1 बोले या वन बोले ये भी तो आखिरकार ये पॉइंट भी तो आपको आखिरकार इस कर पे लाइक कर रहा है ना तो आप वन यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं जब आप यहां पे वन यहां पे रिप्लेस कर देंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा फाइनली y का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस टू मैंने यहाँ पे रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे सोल्व मैंने यहाँ पे कर लिया है वाई कोस्ट कितना हो जाएगा प्लस माइनस टू इसका मतलब हैंड्स टेंजेंट आर पैरल टू द टू एक्स एक्सिस 8.12 पॉइंट वन टू एंड वन और माइनस टू इसका मतलब इस कर पे दो पॉइंट ऐसे होंगे वन टू और वन माइनस टू जहां पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट किसके पैरल आपका चला जाएगा एक्स एक्सिस के पैरल चला जाएगा तो यहां सारे के सारे क्वेश्चंस को रिलेट करना पड़ेगा हमेशा जब भी अगर आपको कर
बोला है तो यहां पे जब बोला तो यहां पे मैंने कितना लिख दिया जीरो लिख दिया और जब मैं ये परपेंडिकुलर बोल देगा तो मैं यहां इन्फिनिटिव लिख देता जब किसी लाइन के पैरल बोल देता तो उस लाइन का स्लोप में यहां पर रख देता बराबर इक्वल में कर देता तो सारे की सारी चीजें एक जैसी है बस यहाँ कंडीशन अलग अलग दिया हुआ रहता है तो आप ये सब कंडीशन का आपको समझना पड़ेगा जानना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे ओके ना